നമസ്കാരം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പകരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് കവിഞ്ഞൊഴുകും അല്ലേ അതിന് ഒന്നും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതേസമയം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പകരാനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അത് മുഴുവനും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ പാത്രത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരും അങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല മാറ്റങ്ങളെ നല്ല ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹാഫ് ബോട്ടിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് അപ്പോ നല്ലതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണാനും എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആദ്യമായി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഈ ടാസ്ക് ബാറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് എന്ന് എഴുതിയ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായി ഓപ്പൺ അതർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും കൂടാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ വേർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബാറിനെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയാം അതിലായിരിക്കും മിനിമൈസ് ബട്ടണും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണും ക്ലോസ് ബട്ടണും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ആ കുഞ്ഞിനൊരു പേരിടും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേർഡ് ഫയലിനും ഒരു പേര് കൊടുത്തു വേണം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മിനിമൈസ് ബട്ടണും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണും ക്ലോസ് ബട്ടണും ഉണ്ട് മിനിമൈസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേസമയം മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക വീണ്ടും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ആകുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യണോ എന്നൊരു വിൻഡോയും കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് 
നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യണ്ട എങ്കിൽ ഡോൺ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനും അതല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിന് താഴെയായി കാണുന്ന ബാറാണ് മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം കിട്ടുക എന്താണ് ഒരു കാർഡ് കിട്ടും അതിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന മെനു കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ വേർഡ് ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ മെനുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫയൽ മെനുവിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ഓപ്പൺ എന്ന് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഈ ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മെനുവിലും അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെതായ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാറിനെ നമുക്ക് മെനു ബാർ എന്ന് പറയാം അതിന് താഴെയായി കാണുന്നതാണ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിബണിന് താഴെ നമുക്ക് റൂളർ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ മാർജിൻ എത്രത്തോളമാണ് എന്നതാണ് ഈ റൂളറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആഷ് കളർ നമുക്ക് കാണാം വൈറ്റ് കളറും കാണാം ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി നിൽക്കുന്നതാണ് കർസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർസർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാർജിനുകളാണ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂളറിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നാൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും എത്രത്തോളം മാർജിൻ എത്രത്തോളം സ്പേസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ റൂളറിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുക ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രോൾ ബാറും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ ബാറും വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാറും ഉണ്ട് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറും ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാറും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിനിമം ഒരു വ്യൂവിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ സൂം ബട്ടണിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വലുതാക്കി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വലുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നീങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് വ്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വ്യൂവിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മൾ എന്നറിയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ആകെ ഒരു പേജുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് പേജിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നോക്കിയാൽ കറണ്ട് പേജ് ഏതാണ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ മെനു കൂടുതലായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം